ഹലോ ഹായ് ദിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഹോം എറണാകുളത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം വിഷ്ണു ഉണ്ട് അനു ഉണ്ട് അനുവിന് എന്താ പറയുക കോളേജുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനു ഹോസ്റ്റലല്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോളേജിൽ പോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ കോളേജിൽ പോയി വിഷ്ണു ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിഷ്ണു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ വിഷ്ണു കുറച്ച് വർക്കിലാണ് അപ്പം അമ്മയെ കാണുകയും ചെയ്യാലോ അവന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെ കാണാം ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമാണ് കാര്യം കഴിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി ലഞ്ച് ഇച്ചിരി ഹെവി ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഹെവി ലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോറും പല കറികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൺ പോട്ട് മീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരുപാട് പേര് കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വൺ മില്യൺ കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ കുക്കറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബിരിയാണി അല്ല പിന്നെന്താ ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി വേവിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്രാവശ്യം നോർമലി ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിക് അതാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് വേണം അപ്പോൾ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം നല്ല മണവും നല്ല റൈസാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ലോങ് ഗ്രീൻ റൈസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സവാള നാലെണ്ണം വേണം സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുകയാണ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അത് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വറുത്ത് കോരണം ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം കത്തിയല്ല പക്ഷെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ലോക്കൽ കത്തി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കത്തി കാരണം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളകും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരി സവാള അരിഞ്ഞ് കഴിക്കും ഇനി എന്താ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അതാണ് നല്ലതല്ലേ അരി വേവിക്കാൻ ഇടണം അപ്പോൾ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കപ്പോളം വെള്ളം എടുക്കുന്നു കുറച്ച് ഏറെ വെള്ളം എന്നിട്ട് അത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരടുപ്പിൽ അരി വേകും ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് സവാള വറുത്തെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ചേർക്കുന്നത് അത് ട്രഡീഷണലി അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി സ്റ്റൈലല്ലോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അതായത് ഉള്ളി വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഞെകടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വറുത്തത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിട്ട് ആണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വയണയില വയണയില എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും വയണയില കാര്യം ഇത് ബേലീഫാണ് വയണയിലെ ബേലീഫ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും വേണ്ടതിൽ ബേലീഫ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടോ ഒന്നോ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇത് ഇപ്പോൾ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ പട്ട ഇത് അത്ര നല്ല പട്ടയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് മണ്ടത്തിലായി മറ്റേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൂടായിരുന്നു ധാരാളം ശ്രീലങ്കൻ പട്ട എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല
അത് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ മേളിലൊക്കെ ഇതില്ലേ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി പഞ്ചാരം കൂടി ഇട്ടാൽ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മധുരമുള്ളൊരു സവാളയായിരിക്കും ഇതത് വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചാര ഇറക്കുന്നില്ല വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആകുന്നവരെ കഴുകണം അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അരി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കലങ്ങിയ വെള്ളമായിരിക്കരുത് എപ്പോഴും ആ കലങ്ങ് കലങ്ങിയ വെള്ളം മാറി നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ആകുന്നവരെ വാഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ അരി കഴുകിയെത്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് കുറച്ച് അരക്കപ്പ് പാൽ അതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ചാലിച്ച് എടുക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കും പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് അത് രണ്ട് റെഡിയാണ് നാരങ്ങ നീര് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീരും വേണം അതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുങ്കുമപ്പൂ കൂടി ഒന്ന് അരിയിച്ചത് അപ്പം നല്ല ചൂട് പാലിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലുണ്ട് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കും കുങ്കുമപ്പൂവിനെല്ലാം വലിയ വിലയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കുന്നുണ്ട് അതെ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അത് കുറച്ച് കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചൂടായി ചൂടായി വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന നല്ലതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഉള്ളിയും ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആയി പിന്നെ അത് കരിയും ചിലത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ വറുത്ത ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വരുന്ന എന്താ വേണം എന്ന് പറയാം എനിക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് വെറുതെ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി എടുത്ത് തുടങ്ങാം നോക്കി ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി തീരെ അല്പം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകും ഉണ്ടല്ലോ സി ഇതാണ് പാകം ഈ ഒരു പാകത്തിന് എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മൂപ്പിന് കിട്ടും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ തവികളൊന്നും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ണ അപ്പം ഞാൻ കൊണ്ട് വന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യവും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്രാച്ചൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടി പരുമ്പം കിസ്മസും കൂടെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വറുത്ത് വയ്ക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തായാലും എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കിസ്മസും കൂടി ചേർക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അടുക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഈ എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് കളയാനല്ല ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നു ഞാൻ അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റുമാണ് കാര്യം ഈ അടുപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആകും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മസാല ഗരം മസാല അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗരം മസാലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രോബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കുന്ന ഗരം മസാല അതിന് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് നോക്കൂ എൻ്റെ പുതിയ ടെക്നിക്ക് മസാല ബോക്സ് അത് മേടിച്ചു ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു ഈസി ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിടാം പൊടിക്കാൻ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗരം മസാല പൗഡർ ഹൈദ്രബാദി സ്പെഷ്യൽ അതെ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താ സാ ജീരകം ഇതാണ്
கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டா சாஜீரகம் அது ஸ்கா கேரபேசி சுடோடு வெறி ஜோய்க்கா அந்த ஈ சாஜீரகம் நம்ம நல்ல ஜீரகம் அல்ல இங்கே ஒரு சிறிய ஜீரகான இது பயங்கர ஃப்ளேவராக பிரியாணிக்கு பெஸ்ட்டான அண்ட் குருமுளகு இதெல்லாம் கூட ஒன்று பொடிச்சு ரெடியாக்கி இதான் நம்மளுடைய ஹைதராபாதி ஸ்பெஷல் பிரியாணியில் மசால் அது சிறுதாயிட்டு சூடாக்கி பிடிக்கும் அல்லாத பிடிச்சாலும் எந்தாணங்களும் குழப்பில்ல மசாலா கரம் மசாலா ஸ்பெஷல் கரம் மசாலா ஃபார் ஹைதராபாதி பிரியாணி அந்தா மணம் ஸ்பெஷல் ஸ்மெல்லாம் கேட்டோம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் நம்ம நம்மளுடைய யூஷ்வல் குக்கர் மசாலைக்கு ஒரு நல்ல மணமான பக்ஷே இது அதல்ல இது அதிலும் வித்தியஸ்தமாக மற்றொரு மணம் ஆ சாஜீரமொக்க வருந்தோட எந்தா மணம் பக்ஷே அதில் மணம் போகாண்டிருக்கானே ஞான் அடைச்சி வைக்கும் கேட்டோம் வேறு ஒரு கிளாஸ் பாத்திரம் கொண்டு அடைச்சி பத்திரமாக அடைச்சி வைக்கணும் நம்மளோட வெள்ளம் தளைச்சி கழிஞ்சும் இனி ஞாபகம் வெள்ளம் நன்றாயிட்டு தளைச்சி இனி உப்பிடாம் ஏதாண்டு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூ ஒன்றரை டீஸ்பூனோட உப்பாகலாம் ஈ ரைஸ் பிடிக்கான ஆவசியமான உப்ப கழுகி ஊற்றி வச்சு ஈ ரைஸ் அது இப்போ ஞான் இந்தியா கேட்டிண்டு கிளாசிக் ஆண்டு யூஸ் செய்யும் நிங்களுக்கு ஏதாவது ஏற்றும் நல்ல பஸ்மதி ரைஸ் ஆயிட்டு நிங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளாயிட்டு தோணுது அது உபயோகிக்கும் ஞாயி இது உபயோகிக்கணுன்னே உள்ளு எனக்கு இது ஓகே ஆனால் சரி இந்த பரிசயம் ஒன்றும் இல்லை நல்லொரு ப்ராடக்ட் பக்ஷே இதுபோல சிமிலராகிட்டு நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதெங்கிலும் உண்டெங்கில் அது உபயோகிக்கலாம் அப்போ இது வேகணும் அதாவது ஒரு நம்ம முக்கால் வேகம் எന്ന് പറയുന്നില്ല முக்கால்ல கடல ஒரு அல்பம் கூடி வந்து வேகட்ட പക്ഷേ ഇങ്ങനെ விடர்ந்து போகுற രീതിയിൽ வேகிறது கரெக்ட் ஆல்மோஸ்ட் குட்டாவோ ஊட்டி மாட்டணும் கரெ இதுல ஒரு வேகல எந்தாயில உண்டல்ல പിന്നെ நம்ம இது ஒரு 10 മിനിറ്റ് தம் இடுற ஒரு രീതി உண்டு இதுல அப்ப அது கணக்காக்கிட்டா தான் நம்ம வேகிச்சு மாட்டணும் பெட்டன ஆகும் ட்டோ ரெடி ஆக்கி வைக்க சம்பவம் ஊட்டானேட்ட பாத்திரம் ஒக்க ரெடி ஆக்கி வைக்க இது நோக்கு ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ആയി ஒரு என்ன പറയാ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தலை வந்து கழிவோம் நமக்கு எடுக்கும் நீங்களும் நோக்கும் அரியில் சோறு பி லாங் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் குட்டு ஒரு ஒரு அல்பம் வேகிட்ட பாக்கி உண்டு பக்ஷே அதுக்கு வேண்டி நம்ம வெயிட் செய்தாலே இது ஒருபாடு வேணும் குறைஞ்சிடும் அப்போ தீ ஆஃப் ചെയ്തിട്ട് ஊற்றி மாற்றம் வெள்ளத்தில் அப்போ ஈ ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஒக்கே வேணுங்கில் இதில் நின்று நமக்கு எடுத்து மாற்றாம் இனி அதிண்ட ஆவசியம் கழிஞ்சாலோ அதே நம்ம ஊற்றி எடுத்து கண்டல்லோ ஒன்றினொன்று ஒட்டாத்த ரீதியில் கரெக்ட் பாகத்தில் இது ஒரு அல்ப ஒரு ஒரு எந்த பறைய ஒரு பத்து சதமானம் வேகம் கூடி பாக்கி உண்டு ஆ வேக நம்ம நம்மளோட தம்மிங் டைமில் கிட்டிக்கோடு இனி ஈ பேலீஃபோ அங்கே காரியங்களுக்கு வேண்டாத்த சிலருக்கு ஹோல் ஸ்பைசஸ் கடிக்கிறது இஷ்டம் உண்டாவில்ல அதுகொண்டு அதெல்லாம் நம்ம மாற்றம் நிர்பந்தம் இல்லை மாற்றணும் வேணமெங்கில் மாற்றம் வீண்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுண்டு மிக்சியுடைய பவுல் எந்த அறியோ இது நம்ம ஆ மசால பிடிச்சதுன்ற பாக்கி அதுக்கு பற்றி பற்றி இருக்கிறதே இல்லை ஒன்று வாஷ் செய்யணும் ஈ வறுத்து வச்சிருக்கிற உள்ளி ஒரு அல்பம் அலங்கரிக்கான் பாக்கி வச்சுட்டு பாக்கி ஒன்று பொடிச்செடுக்கணும் ஜஸ்ட் தரி தரி பாட்டு ஒன்று பொடிச்சது ஒரு மீட்டிங் ஆகும்போ தான் அது பொடிஞ்சு வரும் அப்போ டெக்கரேஷ் பாத்துன்னு வச்சேக்கா ஒரு அல்பம் இன்னிட்டு பாக்கி அண்டிப்பரிப்பை கலந்திருக்கில்ல ஆ சமயத்து வச்சுட்டு உள்ளி வேணாலும் பொடிச்சு வந்தது ஒன்றும் இல்லை அதே நோக்கி அந்த பக்ஷே எந்தா டேஸ்ட் எந்த மணம் ஒரு கிலோயும் ஒரு நூறு கிராமும் ஆயிட்டுள்ள ஒரு சிக்கனான எனக்கு கிட்டியது கட் ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണ് വാങ്ങിയത് നല്ല ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സീൽഡ് ഒരു കവറിൽ കിട്ടി ഇവിടെ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമായി അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് റെഡി അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മാരിനേഷനൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കണം പുതിനയിലയും വല്യയിലയും അത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ നല്ല ഒരു മാരിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് വേണം പിന്നെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ മല്ലയില പുതിനയില ഓരോ കപ്പ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാമല്ലോ ദേ ഇത് പോയിക്കോളൂ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇത് ഒരു കിലോ ഇത് ഒന്ന് നൂറുണ്ട് ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അതെഴുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പൊടിച്ച ഇതെന്താണെന്നറിയാം അറിയാമല്ലോ ഉള്ളി വറുത്ത ഉള്ളി പൊടിച്ച മിക്സിക്കകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കാൽ
ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചില്ലേ സ്പെഷ്യൽ മസാല അതിപ്പോൾ എത്ര വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണുണ്ട് അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇടും മല്ലിയില ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മല്ലിയില ചേർക്കാം അരയിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കൂടെ മുക്കാൽ കപ്പോളം ചേർത്തു പുതിനയും അതുപോലെ തന്നെ ലാവിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഓഫ് പുതിന ദീവ്സ് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കും അപ്പോൾ മാരിനേഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്ലോസിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പുതിനയില മല്ലിയിലൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചേക്കണം ആ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല പൗഡർ ഗരം മസാല പൗഡറിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി വറുത്തതും കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലങ്കാരത്തിന് ഇനി എന്താ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് ചെറിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നാരങ്ങ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര നാരങ്ങ മതിയാകും തോന്നുന്നു ഇതും കൂടി ഒഴിക്കാം നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിക്കുവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഇനിയാണ് മിക്സി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തല്ലോ എന്തൊരു മണം അറിയാവും നല്ല മണമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ്റെ ആ പൗഡറും പിന്നെ എന്താ ആ സ്പെഷ്യൽ ഗരം മസാല പൊടിയും പുതിരിയും വലിയയിലും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ മണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആ മിക്സിങ് വളരെ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം അതെന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി വറുത്ത എണ്ണയില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിനാ ഒരു സവാളയുടെ ആ മുരിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം അതിൽ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതും കൂടി ഇതിലായിട്ട് ചേർക്കുക അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ്റെ എണ്ണ അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതേ കഴിക്കാം ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് നമ്മളെ ഉള്ളി വറുത്ത എണ്ണ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉള്ളി വറുത്ത എണ്ണ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രുചി കുറച്ചു കൂടി കൂടും ആവശ്യം പോലെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര സമയമില്ല എങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചിക്കനിൽ പൊരട്ടി വയ്ക്കുക മാരിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ഉള്ളിയുടെ ഭാഗം നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കാം റൈസിന് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ദം ഇടുമല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല നോ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ ഇതുപോലെ മാരിനേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിൻ ഫിലിം കൊണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നാലും മതിയല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേവിക്കാനായിട്ട് മാറ്റാണ് ചിക്കൻ വിത്ത് മാരിനേറ്റ് നല്ല എന്താ പറയുക മസാലയൊക്കെ പൊരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വേവിക്കാം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടും എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് മാ മാരിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാത്രം കഴുകി ഇതിനകത്ത് അത്രയും മസാല എണ്ണ ടേസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പറ്റിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കാം അടച്ചിടാണേ ഓക്കെ വേഗത്തെ ഞാൻ അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ പോവാം കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെയിം കൂടുതൽ ഇപ്പറല്ലേ
ഉപ്പ് കുറച്ച് ഭാഗത്തിനുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുന്ന നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി ഇച്ചിരി നാരങ്ങയുടെ പുളി ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാൻ തീരാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതി അത് നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത്ര റൈസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആവുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദമ്മിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകണം ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ദമ്മിങ് അല്ല കാര്യം ഇത് ഇറച്ചി ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ചോറും വേവിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അല്പം ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ അവി കയറ്റുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് അവനിൽ വെച്ചൊരു അല്പം നേരം ഒരു എന്താ പറയുക വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ചൂടിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഐദർ ഓർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കും ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ അതിലാദ്യം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് നെയ്യാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നെയ്യൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല നമ്മൾ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു എണ്ണ വെച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തു ആ ഈ ചിക്കനിൽ എണ്ണയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് ഈ അരക്കപ്പ് നെയ്യിൽ നിന്നും പകുതി ഹാഫ് അതായത് കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ബേസിൽ ഒഴിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് വേവിച്ച റൈസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടിടാം അപ്പം തീ നല്ലോണം കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ നിരത്തി കൊടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ കുങ്കുമ്പൂവിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കണ്ടോ അത് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇത് പരക്കപ്പ് പാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് കുങ്കുമ്പൂവിൻ്റെ കളറ് പിന്നെ ഈ പാലിൻ്റെ ഒരു ഈർപ്പം എല്ലാം ഇതിൽ വയസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ കുങ്കുമപ്പൂ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പകരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടായാലും മതി പാലിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെത്തി തിക്ക് ഗ്രേവി അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റൈസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കുങ്കുമപ്പൂ ചാലിച്ച പാല് കാൽക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു അതിലിങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇനി ബാക്കി റൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം ചിലർക്കത് കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പാൽ മിശ്രിതം ഇത് കാൽക്കപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബാക്കി കാൽക്കപ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്തേ നോക്കിയേ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗരം മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അര ടീസ്പൂൺ അത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ട്രാ മണം വരും ഇതിങ്ങനെ ദം ഇട്ട് ആവി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമായിരിക്കും ആ ഹാ ഹാ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാൽ കാലക്കപ്പ് നെയ്യാണല്ലോ ഞാൻ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞത് കാൽക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആ കാൽക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് അറിയ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോയില്ല നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക മയം ഉണ്ടാകും റൈസ് അത്ര നല്ല ഭദ്രമായി ഇരിക്കുന്നത് എയർ ഹോളൊന്നും പാടില്ല ഞാൻ ഈ എയർ ഹോൾ ഒരു കമ്പ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇനി ചെറിയ തീയിൽ അപ്പോൾ അടുപ്പ് നമ്മൾ കത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ വെരി ലോ ഫ്ലെയിം പിന്നെ ചൂട് കത്തിയില്ലാത്ത പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയിലൊരു ദോശക്കല്ലോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കും ദം പൊട്ടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ അടപ്പ് തുറന്ന് അതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കുളമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ
ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി അതിൻ്റെ മസാല പിന്നെ കുറച്ച് റൈസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിളമ്പുന്നേ സാധാരണ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മസാല ഉണ്ടാകും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസ് കുറച്ച് എള്ളോ പിന്നെ കുറച്ച് മസാല വരേണ്ട റൈസ് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ മേളിലിടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിക്കാം കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചത് നന്നായില്ലേ നല്ലിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് അങ്ങനെ റിച്ച് 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 ആ ഹാ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടാ ഇതെല്ലാം വെറുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ പരിപ്പ് മുന്തിരിക്കൊക്കെ ലാവിഷായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത്രയും ബാക്കി അപ്പം ഞാനത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പോകണം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻസ് ഫ്രൈഡ് കാഷ്മീൻസ് കിസ്മിസ് അതൊരു മണം അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ മണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി വിഷുവിടെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണല്ലോ എന്തൊക്കെയോ അവനെ ഒഫീഷ്യൽ വർക്കിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അവൻ പോയി എന്നിട്ട് മണം ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാര്യം അനുവിനെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടാളും കൂടി തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണി റെഡി നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അവർ വരാറായിട്ടുണ്ട് അത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഞാൻ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസമാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് പെർപ്പസ് നടക്കും നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചു ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ലഞ്ചുമായി ഓക്കെ സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതായത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസ് മസാലയിൽ ചിക്കൻ വിട്ട് മസാല വരുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അത് ആ റൈസിൽ പറ്റിയ ഭാഗവും യെല്ലോ കളറിലിരിക്കുന്ന റൈസും വൈറ്റ് റൈസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്ലേറ്റിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ലതാണ് നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇതാ നല്ല പടം നല്ല പടം കറക്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാണ് വിശന്ന് കടല് കരിയുന്നു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേറ്റ് ലഞ്ച് ആണ് ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദി ദൈവമേ ഓക്കെ ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിച്ച് തീർക്കും എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം തൈര് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് റേറ്റായില്ല സോറി സോറില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കേ വിഷപ്പ് കുറവായിരിക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബിസിനസ് എല്ലാം കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കും എന്തായാലും ക്യാമറ മാനും വിഷം നീക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നു Bye. 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 Bye.